Lupita Garrido, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, viviendo del sur. ¿Y qué, qué encontraste en el sur? Yo sé apoyar elecciones muy difíciles, ¿no? Así que creo que en Río Negro se hizo una importante elección. Bueno, no te olvides que una rama del radicalismo iba con Beretinec. Estaba aliada justamente al oficialismo, así que haber acompañado ahí a Juntos por el Cambio, a Tortorielo, a la gente de, de la coalición cívica, a la gente del PRO y a algunos radicales disidentes fue importante. Y bueno, yo me hice 3.000 kilómetros, así que estoy un poco cansada. Y después estuve también en Neugen, donde se presentó Juntos por el Cambio, eh, pero donde gente del PRO, sobre todo de Mauricio y también gente del radicalismo, fue con el que va a ser consagrado eh, gobernador. Yo no tengo la misma perspectiva de los demás. Yo creo que los de Juntos por el Cambio sé que iban a una elección terrible. El, el gobernador era Pablo Servi. El vicegobernador es un histórico de López Murphy, un hombre extraordinario, que es Jorge Taylor de San Martín de los Andes. Ahora, Neuquén es, es un lugar aparte porque está todo muy vinculado a los negocios de Vaca Muerta. El 15% de lo que se produce de gas y petróleo en nuestro país está en Neuquén y va a sumar a fines de la década que viene, te decía, 46 mil millones de dólares, con lo claro. cual es un bastión mucho más que... Y me otro. parece que la elección del actual gobernador habilita negocios a todos. A ver. Claro, hay negocios secundarios... Eh, sobre todo de medianas y pequeñas empresas que están sirviendo. Todo Vaca Muerta está cambiando, Neuquén está extraordinaria. Pero esto también le facilita negocios a, a personas de la capital vinculadas a la política. Esa ¿Ya? es la razón por la que van con, no sé cómo se llama este señor. Con Rolando Figueroa. Que sí, es el a mí es Rolando Figueroa. Así que a mí lo que me interesa, aunque haya sacado un 4% juntos por el cambio, porque... Vi un grupo de gente decente, mucha gente indignada del PRO, que quería preservar los valores. Eh, nosotros tuvimos que incluso intervenir el partido, pero bueno, eh, no creo que no cambie el régimen, ¿eh? Porque él es un MPN, ¿eh? No, el, el sí, porque fue el ex vice de, en su momento, el que Así era el que, gobernado, ¿no? El histórico gobernador. Exacto, esa es una ruptura, pero también es una ruptura que tiene que ver con el negocio de Maca Muerte. Lilita, hablemos un poco... Bueno, creo que todos van sobre Vaca Muerta, por eso mi gran preocupación, no solo Vaca Muerta, energía eólica, etc., me, eh, mi, mi mayor preocupación hoy es que nos roben el futuro con todo el negocio energético. Mira vos. Arrancamos... O sea que no tengo una perspectiva... Si tan optimista como la de que no. está teniendo todo junto por el cambio ahora. No, 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 la verdad que junto por el cambio perdió. Los que fueron, los que ganaron fueron los que fueron en boletas eh, dentro del de partido de, de Rolo, no sé cómo se llama ese señor. O sea, el PRO fue eh, con, su, con candidatos en una colectora, y el radicalismo fue con candidatos en una colectora, juntos por el cambio los, los desmembraron. Pero no importa porque juntos por el cambio mantienen la bandera, hay muy buena gente, Quedó mucha buena gente indignada, con, tanto con el Partido Radical como algunos dirigentes como el otro. Pero es importante que en las provincias no se bajen las banderas, ni de la República, ni de la honestidad. No importa si se pierde una elección, pero hay muchos negocios, vuelvo a decir, con eh, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas de Buenos Aires que están en los servicios secundarios de vaca, de vaca muerta, incluso vinculados a, a, a líderes de Juntos por el Cambio. Y te vamos a hablar tranquilos y diciendo, profundo. A líderes de Juntos por el Cambio. Te voy a repreguntar de esto. Voy a, voy a saludar al gobernador electo y voy a hablar con vos largo y tendido, pero vamos a saludar al gobernador electo Rolando Figueroa. Rolando, buenas noches. José del Río lo saluda. ¿Cómo está usted? Sí, José, ya estamos con Rolando Figueroa. Un segundito no, no nos pidió. Ya se va a acercar a charlar con nosotros para poder tener diálogo con vos. Contanos, Contanos que nos pidió un segundito. 
y ya va a estar ahora con nosotros. No, el clima no sabe lo que es, José, es eh, in increíble. Pues pensé que cuando terminó la elección lo daban seis puntos abajo muchos. Algunos decían que estaba dos puntos abajo. Bueno, los números iban variando, claro, pero cuando llegaron los primeros eh, conteos oficiales en el centro de cómputos, claro, una tendencia que no se modificó en ningún momento. Eh, esa tendencia de aproximadamente entre cuatro o cinco puntos termina siendo casi tres pero fue una victoria contundente. Vos pensás que Arrelo Figueroa formó parte del movimiento popular neuquino durante mucho tiempo, decidió abrir su camino y corta una hegemonía de 60 años. De 60 años ¿no? Clarísimo, ver, ya, Álvaro. Un... Ya lo tenemos a Arrelo Figueroa. Correcto, a ver, Pesí, corta, a ver. Volvemos en un ratito. ratito. Si vos. me das un segundo, ¿Sí? ya estamos con él, porque si no va a ser, va a ser complicado. Bueno, ahí, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Dale, si dale, querés, ahora, preguntas. ¿Ah? Sí, ahí estamos. Ahí estamos, Fiorella, ya no está, lo está, lo está, lo está escuchando José de Río. Gobernador electo, buenas noches, ¿cómo anda usted? ¿Nos escucha bien? Muy bien, José, muy contento, muy contento de todo lo que hemos vivido hoy. Yo lo escucho perfecto. ¿Qué significa este triunfo escuchás, para, José? para la provincia? Yo creo que los nauquinos han podido llevar adelante una jornada cívica sin igual y un acontecimiento eh, histórico de expresión popular y que ahora nos ha asignado semejante responsabilidad de gobernar una de las provincias más importantes y que sostienen al país y estamos enfocados en poder lograr todo lo necesario para poder seguir aportándole a la patria, pero que también desde Buenos Aires ojalá que nos miren y nos puedan acompañar en este crecimiento que nosotros necesitamos. Gobernador, ¿este es un triunfo también de Juntos por el Cambio? Este es un triunfo de cada neuquino y de cada neuquina que contribuyó a poder construir este frente provincial y poder llevarlo al triunfo. ¿Qué va a cambiar a partir de ahora, digo, 60 años de movimiento popular neuquino? ¿Cuál es el cambio que se va a producir a partir de, del cambio de gobierno? Yo soy un hombre del MPN, no reniego mi pertenencia y mi formación del partido. Sí lo que decimos es que un, este, este sistema que, o este modelo de gobierno que era ejemplo en la República Argentina y era mirado con admiración, últimamente eh, se han venido los ratios, de, de, los ratios sociales, marcaron de por sí eh, muchas cosas para poder ajustar. Pero creo que estamos eh, en la instancia en la cual podamos cambiar las cosas que están mal y podamos dar el progreso que necesitamos los neuquinos. ¿no? Es la primera vez que el oficialismo, en este caso el oficialismo de la lista azul, pierde y para nosotros es una gran oportunidad para poder convocar absolutamente a todos los neuquinos para ser grande en nuestra provincia. Gobernador, gracias por, por este contacto. En minutos volvemos con Álvaro Norro desde allí, desde Neuquén. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, José. Un saludo muy grande. Hasta luego. Lilita está ratificando en parte lo que venías diciendo. Exacto. El SMPN, lo que se produjo, es una excepción en el mismo régimen y con ayuda de gente de Juntos por el Cambio le permitió a él llegar a la gobernación. Entonces, el tema es si Juntos por el Cambio va a ser una alternativa o eh, forma parte de estas listas colectoras. Yo, la verdad que no creo nada de lo que me dicen, estuve ahí, estuve con gente muy decente que, que vio perdida las banderas y que las sigue sosteniendo, así que yo mando un beso a todos los que en soledad tuvieron que trabajar sin acomodarse, es decir, sin eh, permitir eh, irse como tránfugas a ser parte del MPN disidente. En tu historia has tenido denuncias contra Cristina, has denunciado también a Aníbal Fernández. Aníbal Fernández dio una frase muy poco feliz eh, cuando vos estabas en, en pleno proceso de, de Pascua, así, y guardada, como lo haces habitualmente, y dio una frase tremenda que tiene que ver con la sangre de las calles si gana la oposición. ¿Por qué dice eso? Bueno, eh, la verdad es que el discurso amenazante de un señor tan vinculado al narcotráfico Creo que me lleva veintipico de años. <ríe> es más, es un hombre que. es un hombre que da asco. Ahora, estoy pensando en lo que dice Aníbal, ¿no? Pero también veo la, vi algunas cosas de televisión. Por ejemplo, hablando de Florencia Kirchner, lo cual es 
es pasar todos los límites de la garantía de la intimidad de las personas. Eh, escucho, escucho en la televisión barbaridades del candidato a mi ley, no a mí ni me rozan, se imagina que lo, lo tuve a Aníbal Fernández 20 años. ¿Decís lo que dice mi ley de vos? No, lo de, que dice él, de, de todos, de, de todos, de eh, esa agresión, es como el espejo con Cristina, ¿no? Eh, no, vi unas cositas, ¿no? tipo short, no sé qué son los short. Los cortitos, son como las sí. historias que se comparten, están muy en redes. No, eh, no, no, hoy pe me equivoqué, estábamos sí. en YouTube. Y entonces vi un nivel de violencia eh, y, de, y de votos para la violencia, y de votos para la grieta, y de votos para sin espiritualidad, con bronca, con odio. Y sinceramente, mira, yo tengo algo que aprendí en mi larga vida espiritual y cristiana es que del mal hay que alejarse y yo me quiero alejar del mal y la Argentina está penetrada penetrada por el mal porque el mal que es nuestra debilidad la bronca, el odio yo lo escucho a algunos hablar de los nuevos candidatos y me parece estar escuchando a Cristina es el espejo cuando decía estos son Está, porque las mafias de provincia de Bolívar después terminó con Dualde, es idéntico. Eh, y además hay que saber que hay todo un mecanismo internacional de mucho financiamiento para romper las democracias. Y creo que lo puede lograr, ¿eh? Arranco por lo primero que dijiste, hablaste del mal, que te querés alejar del mal. Eh, ¿Quién es el mal o qué es el mal? El hoy? mal es la violencia. ¿Y hoy el país está en, sumido en violencia? Es sumida en la violencia discursiva, es terrible. Miren, voy a decir una cosa acá de todo corazón. Yo he sido tratada siempre excepcionalmente por todos los periodistas de la televisión argentina, aún la televisión pública, yo no quiero venir. Yo vengo solo porque se puede dialogar acá. Pero yo no quiero participar de esto, ¿eh? Como que estás guardada en ese sentido. Contame no, no un poco quiero participar, no quiero participar, no quiero participar porque, como dije en el artículo acá, o damos un paso espiritual, vos no sabés la fuerza espiritual que la sociedad argentina está deprimida. Yo vi las elecciones, no había clima electoral, era puro poder, puro, puro aparato, puro dinero. Y la gente, estaba, la gente está depresiva. Es así. La gente está callada. Pero creo, ¿se sana esta sociedad con más violencia y más gritos? Y más carácter despectivo. Yo creo que es, políticos y, y periodistas, y, y periodistas, mujeres y hombres, se sienten habilitados a decir cualquier barbaridad. Yo recuerdo cuando Cristina decía cualquier barbaridad... Y ningún periodista se atrevía a contestarle por la violencia discursiva. Me parece que esto también está pasando con mi ley, ¿no? Yo vi tres shorts, yo no veo más, dije, yo me desintoxico. Gracias a Dios yo vivo en otro mundo paralelo. Le vamos a contar a la gente que son shorts. Shorts son historias cortas que aparecen en YouTube que tienen que ver con eh, ediciones que se dan de lo que va ocurriendo en distintos programas, en distintos segmentos, en distintos claro. canales. Y es tanto resume. dinero puesto que vos abrís YouTube y lo primero que sale son esas frases. Hay tanto dinero puesto. Porque ahora todo el mundo tiene que saber que empieza el negocio electoral. Bueno, pero partamos de, de mi ley, que hablabas de mi ley recién. No, yo no hablo, hablo de la violencia en general, también del periodismo. Bueno, sí, quedó claro, ¿eh? quedó claro. Que del oficialismo, de la oposición, de la independiente, eh, veo a todo el mundo muy perdido. Y además pido perdón a todo el pueblo de la nación. Por eso tu tono, hoy estás como un tono más, más reflexiva. Yo hace mucho que ya estoy reflexiva porque la verdad es que a mí yo no tengo ambición. Pero vas como precandidata a presidenta. Pero a junio, yo no voy a hacer campaña. Yo quiero participar de un debate. Primero quiero lograr la unidad de Juntos por el Cambio. Yo creo que acá... El gran problema de la oposición hoy es que hay un actor que no quiere estar más en Juntos por el Cambio. ¿Quién es? Mauricio. Pero que yo ya lo detecté el año pasado. No quiere estar, que no, no se presente no, implica que no quiere no, estar no, no, no quiere estar con el radicalismo, no quiere estar con la coalición cívica. Lo dijo, quiere estar con mi ley. 
Mirá, eh, Milei, mi te, en, en línea con lo que decís, esto decía Milei, lo dijo hace pocos días, miremos qué decía el candidato de Avanza Libertad. ¿Usted es más afín con Bullrich y con Macri? Absolutamente. Eh, ¿Sería usted capaz de hacer un, un, un acuerdo? Obvio. De hecho lo propuse, Eduardo. Una de las cosas que yo le... Pero ¿El acuerdo cómo sería? Milley Bullrich. No, no. ¿O aceptaría usted Bullrich Milley? A ver, yo una de las cosas que planteé es... Yo no puedo estar adentro de Juntos por el Cambio. Porque para mí es una construcción... No, entonces es, es imposible porque... Claro, bueno, por eso. Porque por eso. Para mí es una construcción... Pero y Juntos por el Cambio no se bueno, van a romper. Bueno, por eso. Para mí es una construcción inviable. Porque hay un grupo que quiere ir para un lado y un grupo que quiere ir para otro. Es más... Yo creo que eh, Mauricio Macri quiso hacer las cosas bien, pero los, los que lo acompañaban querían otra cosa. Okay, supóngase que usted... No, no, pero esto sí. es importante, Eduardo, por favor. Por eso yo dije que si ese ala decidiera ir por fuera juntos por el cambio, estaba dispuesto a que hagamos un nuevo espacio, ir a unas internas, y que si la gente los elegía a ellos... Yo acompañaba. Muchísimos comentarios, Lirita. ¿Esto tiene que ver con, con lo que vos decís? Sí, yo ya lo vi el año pasado. ¿Pero crees que puede ser factible una ah, decisión no, de Macri? Mira, yo no sé. Yo creo que la mayoría de Juntos con el Cambio está unida. Es decir, el radicalismo está unido, la coalición cívica es la mitad del PRO. El resto no sé cómo va a jugar Macri, porque... Eh, el año pasado en la última reunión que yo tuve yo lo conozco mucho a Mauricio y lo conozco y lo acompañé y la verdad es que los errores de su gobierno yo no fui un solo funcionario o sea salvé votaciones que eran imposibles lo acompañé recorriendo el país diciendo el frigerio nos está estregando fui la que salí en el búnker a decir eh, hay que seguir porque vamos a sacar más puntos. Lo acompañé hasta el último día. Eh, pero yo no quiero agravar esa situación. Le voy a explicar por qué. Porque a mí me importa la historia. Yo el año que viene, ya fuera de esto, voy a escribir contestación al primer tiempo. ¿Por qué? Porque me parece una injusticia que los que sostuvimos y los que tratamos de corregir errores que eran terribles, como Echegaray, los que paramos golpes, los que nunca estuvimos de acuerdo con la CIDE que se armó, los que nunca estuvimos de acuerdo con el manejo de la justicia que se armó, sin embargo tuvimos una, una posición de apoyo y en, en lo personal a mí, la verdad es que si me dicen que no apoyé, la verdad es que apoyé y generé juntos por el cambio, aún con la enorme reserva moral de la familia que venía Mauricio, esto, esto lo sabe todo el mundo. En un momento tu frase fue mi límite es Macri hace... Pero claro, Franco Macri, ¿entienden? Pero ahora yo veo que Sogma también están los negocios en cerca de Vaca Muerta. Pero a mí me asusta una reconfiguración del poder. También hay personas ligadas al financiamiento de campaña en Capital que también tienen intereses en Vaca Muerta... También veo a este chico, ¿cómo se llama? De la capital, Cotino Siglia, ¿cómo se llama? Coviti, siendo, trabajando para masa. Está todo muy confundido. La verdad es que uno que ha luchado por la República, que ha sido la única oposición al kirchnerismo, eh, que ha construido todas las alianzas ganadoras, eh, que no me importa ser invisible si yo ya soy. Ahora está... ¿Qué significa eso? No entendí. Claro, mira, leo editoriales, por ejemplo, que hablan del caso IPF, uh -huh. E incluso de periodistas sin información que dicen Carrió se abstuvo en IPF, Claro, si los denuncia a los dos. Una parte votó en contra porque estaba con Brufau. El ex titular de Repsol, que era el presidente de la compañía claro. cuando eran dueños de IPF. Los otros estaban por la estatización. Ahora, yo lo que hice... Fue muy claro. Dije, nos abstenemos y en todo un escrito de 100 páginas dije, corra a vista al fiscal penal por el vaciamiento de IPF. Esto no es una apropiación, es una negociación para el acuerdo del monto. Fíjense lo que terminamos pagando, 10 mil millones de dólares, ni la empresa tiene esto. 
Pero, lo ves que nace y lo venimos... Esa causa tiene 12 años, no 14 o 15. Pero la tiene el hijo guardada. Yo logré que Gutiérrez, en su momento cuando estábamos en IPF, al menos se presente como querellante. Por eso me da miedo que después de vaciar IPF ahora venga Vaca Muerta. ¿eh? Y yo veo muchos intereses y tengo miedo que nos roben el futuro. Y se lo digo a toda la nación, acá hay eh, la, la posibilidad de energías renovables, estamos benditos de nuevo, ¿no? Yo tengo, veo muchos grupos que lo que quieren es apoderarse de habla? estos negocios que vienen en la Argentina. ¿Habla? Y esto lo va a facilitar mi ley, por supuesto. ¿Lo va a facilitar mi ley? Pero obviamente ¿Habla? si él está... A ver, lo va a facilitar mi ley, pero también lo puede facilitar una parte del grupo de Juntos por el Cambio. Se los aseguro, porque es un gran negocio el que viene para la Argentina. Y ahorita vos arrancaste hablando del, del estado de la sociedad, que es real, ¿no? Digo, de todos los estudios de ánimo, en un rato va a estar Guillermo Oliveto y demás, te hablan de es desasosiego, terrible. te hablan de cansancio. Bueno, también hay una responsabilidad, miren. ¿De la eh, política decís? Pero es todo, esto, 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 esto es una descomposición total. Yo creo que ya sale? hemos terminado juzgando la corrupción, pero... De la mediocridad, ¿cómo se sale? A ver. De este estado de composición. Y bueno, yo creo que es la salida espiritual, sinceramente. Pero no en esa fe, etcétera. Yo creo que con, con todos los antropólogos de hoy, como José Luis Arzuaga, bueno, son viejos, como tanta gente, como Claudio Naranjo, etcétera. Y yo estoy trabajando el tema de la educación, acá hay una fuerza espiritual, o, o hay una fuerza espiritual, que en su momento fue masona incluso en la Argentina, ¿eh? La fuerza espiritual, eh, estoy hablando de la logia Lautaro, estoy hablando de los acuerdos, o hay una espiritualidad en serio, eh, con, con una entrega al interés general, y si no estamos, para mí, la Argentina está en ocau. Ahora, ¿cuál es mi diferencia? Mi diferencia es que yo no creo en un ajuste brutal e imposible. En algo inviable políticamente. Inviable políticamente. Segundo, la dolarización. Te van a dejar los, los... Voy a poner un ejemplo. Te van a dejar en 100 dólares menos. Menos de 100 dólares porque dice que... <coughs> Cuando venga la unificación del tipo de cambio, el dólar va a estar 800. Entonces, un jubilado va a ganar 50 dólares. Bárbaro. Si el otro va a ganar 300 dólares. Bárbaro. Y entonces vos generás una unificación del tipo de cambio, todos van a querer tener dólares, pues todo el mundo van a creer que va a tener muchos dólares. No, la dolarización va a ser terrible y te vas a quedar, de cuando ganabas 300 o 600 dólares, te vas a quedar en 50 dólares. Ahora, como la gente cree en la ilusión del dólar, no se da cuenta que van por ellos. Y yo no puedo hacer más nada. Lo que puedo hacer es generar el debate, a ver, ¿cómo eliminamos retenciones? Ya tengo el proyecto. Hay que eliminar retenciones. Y tengo un proyecto que además concilia, no es una pauta tirada, ya está la ley, ya está el proyecto de ley, que concilia salvar el déficit fiscal, pero al mismo tiempo deja de ser un impuesto para pasar a ser una deuda. Así como nos endeudamos con los bancos y con todo, vamos a endeudarnos con el campo, en todo caso, hasta la extinción de las retenciones, porque yo voy a dar un... porque tenemos el bono y ya lo puedo decir porque está. Lo otro, tenemos la agencia PYME con toda la variante tecnológica que estamos trabajando con el Instituto Balseiro y con grupos PYME que están alternativos. Y la tercera cuestión es la educación. Miren, esta educación no sirve más. En el tránsito de civilización que estamos teniendo, por eso yo estudié tanto, estuve estudiando tanto neurociencia, antropología, eh, todo. Eh, y el tema de la lengua, Arire sacó el tema del lenguaje. Yo creo que acá hay dos modelos que se van a jugar en el mundo, democracias versus dictadura con desarrollo capitalista extremo. Un modelo es China. Eh, o sea, hay como un nuevo orden... Eh, que va a ser el autoritarismo. Va a, ser a ver, el discurso de Trump con estos gritos no es distinto al discurso de Milley, no me engañe, no es distinto del populismo de izquierda con Cristina, no es distinto del pajarito. Esto está, hay un señor en Nueva York que es el que coordina y financia todas estas campañas. No prende la sociedad que antes no prendía. Pero claro, porque cuando vos exaltás, miren, 
Yo les voy a decir, decir una cosa. cosa. Eh, a, a mi generación, a la nuestra, yo, yo me casé a los 16, 16 años, ya había terminado el primer año de Derecho, es cierto. Pero tuve un hijo a los 17 años, ahora va a tener 50. Ahora, yo me hice cargo, y me tuve que separar al año por problemas muy graves. Ahora, yo me hice cargo. Y me hice cargo de estudiar, y tomé conciencia, y me hice cargo de ser profesora titular a los 27, y tenía 30 y trabajamos, y de esto estoy hablando de muchas generaciones de Argentina. Vivimos del trabajo, de la dignidad, y a mí que no me cuenten esto... De que casta, escuchen, yo ganaba como profesor el titular de cátedra, 25 años, la titular más joven del país, con concursos de sobresaliente, el equivalente, hoy pregunté, ¿cuánto gana un titular de dedicación simple? 50 mil pesos. Yo me acuerdo que no pagaba el alquiler, no, perdón, la luz de mi departamento cuando tenía 26 años. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha gente en este país que no se sirvió del Estado, sino que en realidad... Eh, le entregó horas, yo trabajaba ocho horas, me iba a las dos de la tarde y volví a las once de la noche. Esa fue la universidad pública. Elita, en instantes va a estar con nosotros también eh, Carlos Pañi, pero antes quiero compartirte declaraciones de Horacio Rodríguez Garreta. Esto tiene que ver con la otra cuestión que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, donde vos diste tu postura a través de Twitter. Veamos. ¿Qué es lo que decía? dice Twitter? Me parece. ¿No? Dijiste que estabas de acuerdo Creo con que la coalición. Me parece que la ley. A ver, ¿cómo Pero Vamos a la reta y bueno, vamos a la reta. Lamento que la reta no haya trabajado en equipo. Buenas noches, Horacio. Buenas noches, ¿cómo Buenas noches. Dijo Macri. Yo cumplí con la ley. La ley no se interpreta, no hay discusiones, decisiones políticas. La ley se cumple y punto. No hubiera estado bien consultar hay... a Patricia o a María Eugenia. Pero consultar de que si cumplir la ley o no. No, te pregunto, ¿cómo? ¿Cómo? sobre no. Hay una ley muy clara. Cualquiera que nos está mirando ahora, con un clic, Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, dice, en la Ciudad de Buenos Aires se vota con boleta única. No dice que el jefe de gobierno decide si sí o si no. Pero no hay distintas alternativas. No, boleta única. En todo caso, es instrumental la alternativa de si es boleta única papel o boleta única electrónica. Eh, coincidís con la reta con lo que dice pero yo coincido con la ley a ver a ver estamos peleando todos juntos por el cambio el año pasado dije vayamos por la boleta única porque si no se imagina que mi presentación es para el debate a mí me hace fraude del mundo entero me hizo fraude siempre o sea, yo soy eh, el fraude conmigo fue terrible ahora a mí me importa el debate me importa la historia no me importa menos ganar ahora vos tenés que cumplir la ley Juntos por el cambio, somos autores, la coalición cívica, de la boleta única. La aprobamos en diputados. Boleta única, estaba en la capital y qué mejor que yo pueda elegir. Presidente y diputado por un lado y jefe de gobierno por otro. Yo creo que, ¿a quién le tengo que consultar para cumplir la ley? Si el, si el gobierno anterior no consultaba para incumplir la ley. Yo tuve que parar el decreto de necesidad y urgencia de jubilaciones porque si no, volteaban un gobierno. Pero dije, miren, yo quiero pacificar, la verdad que se unió, se unió Córdoba, yo voy a tratar de unificar, no creo que Patricia esté en esto. Eh, yo, ¿Qué no significa para entender? Eh, a ver, eh, eh, la coalición cívica tiene un papel que algunos lo consideran irrelevante, pero es el que hoy equilibra. Porque si nosotros, miren si yo hubiera jugado con Macri, hace seis meses, ¿qué pasaba? Estaba decidida la cuestión. Llegó con Macri, con Patricia, esta clase estaba decidida la cuestión. Porque éramos los dos líderes que fundábamos. Entonces nosotros estamos manteniendo el equilibrio, por eso yo no... Ahora, yo me llevo bien con Patricia, es su hora. ¿Es su hora? Sí, yo la quiero, la respeto. Ahora, ese planteo represivo... Para mí es mentira eso de poner, sinceramente le digo, esto de poner el ejército con mil pesos a pelear contra el narcotráfico, pero esto de engañar a la gente, esto de que voy a meter preso al primero que haga una manifestación, le están mintiendo. Ahora, esta sociedad ya le mintieron demasiado. Si quieren, eh, por eso les estoy hablando, los, a lo mejor los padres le pueden decir, mire, el que vota es responsable. 
Así, Así que si lo votan a, a alguna, en algunos casos, los que lo votan son responsables, ¿eh? Se tienen que hacer cargo del gobierno que viene. No creas que porque yo tengo 20, pues si me equivoqué. Es como decir, ah, yo no voy a tener un hijo porque me equivoqué. Ah, yo vivía adelantada un tiempo entonces me equivoqué. No. Tienen que hacerse cargo. Entonces, ¿qué tengo ganas? Que la locura se haga cargo un gobierno para que este país se dé cuenta que sin valores, sin idealismo, sin república, sin instituciones, sin preparación intelectual, no tenemos salida. ¿Y quién representa la locura? Muchos. Y creo que todo el mundo está exacerbado por el rating. Y me parece que esto es una locura. Que excede a la televisión de todo el país. Estoy hablando del, 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 del hipertexto, es una cosa, yo no veo, yo no veo nada. Es más, por ahí lo veía a Pañi, que me encantaba, pero ahora ya ni a Pañi lo puedo ver, ¿por qué? Porque acá Pañi no le digo. Ahí está, pobre. Pero yo creo que Tenés que leerlo, no sabes lo bueno que está el libro. Ah, no, tengo que leer, si me lo voy a leer. No, no lo voy a leer, pero lo que te quiero decir es que podés escuchar... Ahora, leo las editoriales, voy a hacer una crítica, leo las editoriales y todo el mundo está en el chiquitaje. Si este se peleó con fulano, me engano. Miren, en el 2015 nosotros hicimos una estrategia silenciosa. Yo parecía jugar, yo la tenía seis meses antes de la estrategia. Jugué en enero, decidimos callarnos, fuimos a Gualeguaychú. Algunos decidimos perder. Se configuró un gobierno que la primer parte del gobierno era presidencia con coalición parlamentaria. Ahora le toca gobernar a una coalición de gobierno. ¿Tiene buena gente juntos por el cambio? ¿Tiene buenos recursos humanos? ¿Tiene equipo? Sí. ¿Pero? Pero hay una especie de locura, no sé si son las encuestas. Yo quiero ¿Lustó la ciudad? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Lustó la ciudad? ¿Por qué no me preguntás por los siglos de Jacobici? Hablando de eso, te cuento... Mira, mira, yo no tengo problema con Lusto, pero yo quiero también rebobinar la historia. Porque eh, pues la coalición cívica fue el segundo partido, o primer partido del año 2001, hasta incluido el 2017. Ahora, en 2017, en la elección de la capital, yo saqué 52% de los votos ya en la alianza. Y Lusto sacó el 12%. Pero resulta que esa elección no se computa. ¿No es cierto? En el medio no estuvimos. La verdad, que faltar a la historia, faltar a la historia, también es un acto de mentira. Así que yo no tengo problema. Lo que les digo es que voy a tratar de pacificar, de unir, que voy a estar en las elecciones difíciles como estuve ahora. Yo estoy para los momentos difíciles. Lilita, vos fuiste una de las denunciantes del caso Escapolán y sí. mañana se resuelve si va a ser destituido o no. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, si no lo destituyen, el narcotráfico es en masa. Porque no te olvides que Escapolán es el íntimo amigo de masa. Ya nos tardó 14 años sacarlo al, al otro, al fiscal general. Eh, yo creo que la verdad es que es una vergüenza que esto no avance y no puedo decir nada, pero a lo mejor mientras pueda hablar eh, me toca ir a, a otros lugares a, a ver todas las vinculaciones de la política de narcotráfico. Así que yo voy a seguir trabajando. Haciendo una investigación. Ahora, lo que le sí le digo a toda la sociedad es primero, si la coalición cívica decide llevar candidaturas no es por cargos, porque nosotros estamos en un grupo grande de radicales, eh, pro y coalición cívica que tenemos una mitad política enorme. Segundo, creo que los diputados de la coalición cívica tienen enorme formación, precisión, son los únicos que hacen el dictamen y más le valdría a la nación tener diputados que sepan algo. Eh, y en tercer lugar es que yo no juego para ganar. Yo no juego para ganar. No, no. Yo estoy dispuesta a perder, pero sí para estar en el debate, para que este país no vaya a la locura. La última, Lilita, eh, viene una elección en la cual el Frente de Todos también va a competir. Eh, ¿Vos crees, como creen algunos sus juntos por el cambio, que ya perdió la elección o crees que hay que estar atento? Acá no hay nada dicho. Acá no hay nada dicho. Mira, cuando iba a ganar, eh, cuando fue la elección de Trump, 
Yo llegaba a Estados Unidos y todo el mundo decía, es imposible que gane Trump. Trump, no sé cómo le dice. Bueno, yo le decía, yo no te digo que me digas a periodistas que son muy amigos míos y a gente... Entonces, yo no le digo que me digan lo que vos pensás. No, no puede ganar Trump, decían. Trump es un mafioso y está loco. Ya no. Bueno, me fui al Departamento de Estado a hablar con viejo amigo mío del Departamento de Estado, demócrata, y entonces le pregunté, ¿es posible que gane Trump? Sí, me dijo. Gana Trump. Lirita, un placer haberte tenido, ¿eh? Muchos, muchos mensajes que, que has dejado, que después vos sabés cómo es esto, es un, un hormiguero, un reguero. Salgan del ambiente tóxico, le pido a la sociedad y, y yo voy a estar para la unidad de Juntos por el Canto.